，丹药的畅销顺利解决了盘门的火能危机。然而，这也得罪了原本垄断内院丹药销售的药帮。暗中与药帮串通一气的白帮，无端挑衅受药的盘门，并打伤阿泰等人。而得知此事的萧炎忍无可忍，即刻带领盘门众人前去讨回公道。引出幕后黑手，药帮帮主韩贤后，萧炎为彻底解决药帮，主动提出要与四品炼药师韩贤比试炼丹。知道今天比拼的是什么药方？不管比什么，这萧炎也很难跟内院炼丹第一人相比吧、嗯？有请今日炼丹比试的参赛者，药帮帮主韩贤。韩帮主加油！给大家鼓掌！我想给面子看看。加油！寒门门主萧炎。萧帮主加油！萧炎学弟，劝你乖乖认输，把那三种药方交给我，也好过待会儿当场丢脸。哼，学长，你还是盘算下药帮今后的生意吧。比赛过后，药帮五出人流最多的交易地点，我盘门就收下了。萧炎将三种药方以及盘门永不售卖丹药作为赌注，会不会太过冒险？收获与冒险总是并存的，我相信萧炎哥哥。炼丹比试开始前，我先看一下药方。韩贤，你先吧。没想到，这次竟会以炼制五品丹药来作为比试。啊，五品丹药，丹药有没有搞错啊？就算萧炎再有天赋，现在也不可能炼出五品丹药啊！这长老看样子是来捣乱的。既然要比，那自然比个大的。这次比试炼制的五品丹药龙力丹，能让服用者在短时间内拥有极其强横的力量。大长老，两个小家伙要炼制五品丹药，会不会太过困难？韩贤炼药师的品级比萧炎高上不少，恐怕这一局韩贤赢定了。<笑>那可不一定。你们面前均准备了两份药材，意味着你们有两次机会。这两次机会中，谁先炼制成功，那么谁便获胜。那如果都失败了，该如何分出胜负？毕竟龙力丹可是五品丹药，老夫亦可从你们的失败品中端倪底细，一分高下。两位是否有异议？弟子无异议。比试现在开始。春哥，嗯、这韩贤能否获胜？韩贤可是堂堂药帮帮主，岂是萧炎这种下等炼药师可比？薰儿，你说萧炎这家伙，怎么连个像样的药鼎都没有？药鼎只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己。一火的威力实在太大，这些低阶药鼎确实难以承受这种热度。希望这东西能坚持到最后吧。啊啊、哦，这金色的火焰是什么呀？我没见过，好神奇啊！
我这火焰名为幻金火，是从七阶幻金蝎龙兽的壳骸中寻得的。七阶幻金蝎龙兽，那可是媲美斗宗强者的超级魔兽。幼兽破壳而出后，这幻金火会残留在壳骸之中，三天之后便会燃尽，所以必须在三天内将其寻得。这大千世界果然无奇不有。一火，竟有两次机会，急不得。快看，老大开始了。我看韩贤很不错，他的火焰虽比萧炎的异火差了些，但炼药师不仅仅只靠火焰取胜。炼丹并非讲究速度，而是需要一颗不为外物所动的心。若是不能势头持久，那还不如从一开始便稳抓稳打。呵呵呵，该你啦。炼制之前。必须熟悉所有药材的特性，施以最合适的温度，方能提炼出所有精华。哇！这小子好像进入状态了。谋定而后动，加油啊，萧炎！这龙力丹可比想象中困难多了，装蒜的家伙，相信你也肯定会失败的。眼看就要成功了，还早着呢。五品丹药哪有这么容易炼制的？看来这龙力丹谁也炼制不出来。既然如此，我只要炼制出来的失败品能超过萧炎就行了。不愧是五品丹药，看来还要更加小心。香啊！哼，是药香，看来韩贤要赢了。虽然只是半成品，但总比完全失败来得好。韩贤，韩贤已经率先炼成了，真的吗？他炼制成功了。据说五品丹药成型会有异象，可除了先前的药香，并无半点异象。好长老，弟子已经炼制结束。这也叫丹药？哼，韩贤这家伙竟然为了获胜，宁愿炼制失败品。他是认定萧炎也不可能成功啊！提炼已经完成，接下来便是如何？萧炎炼制的龙力丹已初具雏形，好长老
，比赛未到最后，谁也不知道结果。小燕快成了。身为炼药师，竟然不知道准备一尊好的药鼎。完了，萧炎学弟，炼丹失败乃是常有之事，你也不用介怀。好长老，信不辱命、啊。不可能，这家伙肯定是趁先前爆炸升起烟雾时作弊了。好长老，请您检查吧，免得有人不服。韩仙同学，请注意你的言辞，是非公正，我自会定夺。药箱没问题，色泽和外观都能说明这是一颗炼制成功的龙利丹。嗯，我宣布，这次炼药比试，萧炎胜。我们赢了！没想到萧炎居然这么厉害，内院炼药第一人，这下有一点。哈哈哈哈哈一步一步下，路也要一步一步走。萧炎这小家伙不简单呐、啊！哎，在下输得心服口服，还是大长老独具慧眼。能炼制五品丹药的炼药师，其价值可媲美斗王乃至斗皇。大家小心！看来正是任务开始前，还得让他先跑。加快速度了，海月，你说的那个地方应该不远了吧？嗯，我们走。老师，寒门总算进入正轨，我也该去深山修炼他了。嗯，修炼三千雷洞的第一步，便是要炼化卷轴中封印的那一丝风雷之力。不过，这风雷之力颇为霸道，稍有不慎，便会有被反噬的危险。小炎，你准备好了吗？一虎分身我都挺了过来，这风雷之力，我要定了。接下来按照我说的做，才能彻底将它炼化。
进入你体内了，赶紧灭火。竟如此困难，它可是天地间产出的能量。你用青莲地心火试试